വെൽക്കം ടു എക്സാം ടിപ്സ് ഞാൻ വിദ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാറുള്ളത് മുന്നത്തെ വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോകൾ കാണുക തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പഠന രീതികളാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പഠന രീതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആത്മപരിശോധന രീതി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നിരീക്ഷണ രീതി ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പരീക്ഷണ രീതി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് സർവേ രീതി സർവേ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ചികിത്സാ രീതി ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി അഭിമുഖം ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പഠന രീതികൾ ഇനി അവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ആത്മപരിശോധന രീതിയാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി തന്നെക്കുറിച്ച് സ്വയം നടത്തുന്ന ആന്തരിക പരിശോധന രീതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു തീരാൻ ഒരുപാട് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പഠിച്ചില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ചിലർ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് തൻ്റെ തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആത്മപരിശോധന രീതി ഇതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പഠന രീതി അതുപോലെ തന്നെ പഠന ചിന്തകൾ വികാരങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകൾ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് ആത്മപരിശോധന രീതി ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വില്യം വുണ്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വില്യം വുണ്ട് എന്നുള്ള പേര് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഇനി മുതൽ ആത്മപരിശോധന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും വില്യം വുണ്ടാണ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്തത് നിരീക്ഷണ രീതിയാണ് പേരിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാരത്തെ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന പഠന രീതിയാണ് ഇത് ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് തരം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ രീതികളാണുള്ളത് ഒന്ന് പരോക്ഷ നിരീക്ഷണവും ഒന്ന് ഭാഗ്യഭാഗിത്വ നിരീക്ഷണ രീതിയുമാണ് ഭാഗഭാഗിത്വ നിരീക്ഷണ രീതി അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമുക്ക് പരോക്ഷ നിരീക്ഷണം തന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ടീച്ചർ മാറി നിന്ന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു ടീച്ചർ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അതിനകത്ത് ആക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ടീച്ചർ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണ രീതിയാണ് പരോക്ഷ നിരീക്ഷണം ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ മാറി നിന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് പരോക്ഷ നിരീക്ഷണം അതേസമയം ഒരു ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചെന്നിരുന്ന് മെമ്പറാവുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് അവരോടൊപ്പം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സഹകരിക്കുന്നു അവരിലുള്ള ഒരാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിക്കും ആ ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ടീച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ടീച്ചർ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ എന്ന് കുട്ടികൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ അവർ മിങ്കിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി എത്തരക്കാരനാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭാഗഭാഗിത്വ നിരീക്ഷണ
അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അവർ ബേസായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർ കൂടെ നിൽക്കണം അത് ഭാഗഭാഗ്യത്വ നിരീക്ഷണമാണ് പരോക്ഷ നിരീക്ഷണം ആകുമ്പോൾ മാറി നിന്നുള്ള നോട്ടമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി നിരീക്ഷണം ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോയാൽ പോരാ എന്താണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും കുട്ടികളറിയാതെ അവരെ ഒരു സി സി ടി വിയിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോയിസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെ എങ്ങനെയായാലും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിരീക്ഷകന് അതിനൊക്കെയുള്ള മികച്ച വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു സമീപനവും ആയിരിക്കാം ഇത്രയാണ് നിരീക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷണ രീതിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ പഠന രീതി പരീക്ഷണ രീതികളാകുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടാവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചോദക ചരവും അതിൻ്റെ പ്രതികരണ ചരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠന രീതിയാണ് ഏത് ചരത്തിനെയാണോ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നത് അത് സ്വതന്ത്ര ചരമാണ് സ്വതന്ത്ര ചരം കാരണം പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചരം ആശ്രിത ചരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അത്രയും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് സർവേ രീതിയാണ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവക്രമത്തെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പഠന രീതിയാണ് സർവേ രീതി അതിൽ പരീക്ഷണ രീതി ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തിടത്താണ് നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സർവേ രീതിയാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കുട്ടികളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആസൂത്രണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സർവേ രീതിയിൽ ആസൂത്രണം രണ്ടാമത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആരിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ആരെയാണ് പഠന വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരെയാണ് നമുക്ക് സാമ്പിളാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾ ചിലർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചെടുക്കണം അടുത്തത് ആ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് സർവേ രീതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായി അത് തെറ്റിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സർവേ രീതിയിൽ ആദ്യം ആസൂത്രണം രണ്ടാമത് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മൂന്നാമത് വിവര ശേഖരണം നാലാമത് വിവര വിശകലനം അഞ്ചാമത് നിഗമനത്തിലെത്തൽ ഇനി ഈ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം അത് ചികിത്സാ രീതിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരാളെങ്കിലും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തയായിട്ടിരിക്കും അവരുടെ പോലത്തെ പെരുമാറ്റം ആവില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ശൈലികളോ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരക്കാരൻ്റെ എന്താണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ആ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങ
നോക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമുഖമാണ് അഭിമുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും അഭിമുഖം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അഭിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരം അറിയണമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരോട് അവരതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള വിവര ശേഖരണമാണ് ഒരു കണക്കിന് അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ മുഖാമുഖം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിവര ശേഖരണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ദീർഘദൂര സംഭാഷണങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിഫോണിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവരുത്തരമാണ് തരുന്നത് ഇതാണ് അഭിമുഖ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊരു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ നടപടിക്രമമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വാക്കാലുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അഭിമുഖത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ചില ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്താ ചാനലുകളൊക്കെ ചില പരിപാടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മുൻകൂട്ടി ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കും പത്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കും ആരെയാണോ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർ നേരത്തെ അത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ അവരത് പറയും അത് സ്ട്രക്ചേർഡാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചോദ്യം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതേസമയം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അതാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് മിക്കവാറും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് അവരിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം തരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവരൊരു ഉത്തരം തരുമ്പോൾ ആ ഉത്തരത്തിന് ചൊല്ലി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവറിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറില്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അവർ പറയുന്നൊരു ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതാണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പഠന രീതികൾ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്